que nos va a colaborar aquí. Tenemos las demás instituciones, entonces no hay ningún pretexto para que la documentación no esté completa. Está aquí en esta misma emergencia. Entonces vamos a aprovechar estas oportunidades con la garantía que nos está dando el doctor de que independientemente de que estén o no todos los defensores, quienes hoy sí se encuentran van a asumir lo de todos los otros, que por cuestiones logísticas no pueden estar acá. Le quería decir algo, señora magistrada, con todo respeto. La defensoría de pronto ha sido responsable. De pronto las personas que nos han asignado son las que han sido irresponsables. Y quiero que esto de hoy, con la representación del señor, no quede como pasó en Barranca Bermeja cuando el señor Carmelo Vergara, que no lo conocía, se levantó y me dijo Luis Eduardo vamos a trabajar de la mano señora magistrada, aquí hay más víctimas del piñal a la cual este señor no les contesta el teléfono y si se lo contesta se lo contesta de mala gana señora magistrada, entonces yo quiero pedirle a usted de pronto que me oriente si esto sigue pasando, a dónde podemos nosotros quejarnos de que nos cambien a este señor, señora magistrada. Aquí tenemos igualmente a un representante de la Procuraduría, doctor, si es tan amable, se pone de bien, doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez eh, es garante de los derechos, él es un representante del Ministerio Público, es un garante de los derechos de toda la ciudadanía. Hoy se encuentra aquí verificando que esas garantías se cumplan. Entonces, la Procuraduría se va a comprometer con ustedes a que eh, la Defensoría Pública cumpla con las obligaciones. Que en esta parte del incidente, que es donde los señores defensores públicos deben presentar la documentación, deben aprovechar que ustedes se encuentran aquí para que puedan eh, constituir toda la carpeta para presentar en el incidente. Entonces, eh, las quejas las recibirá el señor procurador acá presente. Gracias, señora maestra. Eh, escuchamos, eh, señor eh, Rodrigo Pérez. Don Luis Eduardo. Yo no recuerdo hace más de, hace más de tres años. el incidente de reparación en la, en la ciudad de Barranca Bermeja tuve la oportunidad de conocerlo ese día su rostro reflejaba odio y se ve engancha y era perfectamente entendible Usted entendía y consideraba que el hombre que había asesinado a su padre y que había hecho tanto daño, la comunidad a la que usted pertenece estaba frente a usted. Ese día usted conoció parte de la historia del Pinar. Ese día pudo escuchar por primera vez la solicitud de perdón de uno de los hombres de, que le había hecho tanto daño. Ese mismo día lo que me ha pasado después de tanto dolor y tanta tragedia, de tanto reproche interior una de las cosas más maravillosas y que es una persona que transmite tanto amor y tanta bondad que se día escuché de su propia voz que me perdonaba eso hizo que mi compromiso no con el proceso no en busca de recibir una pena alternativa que mi compromiso con las víctimas y 
compromiso por la reconciliación y por la paz fuera mucho más fuerte. Ese día, usted lo sabe, me comprometí por lo menos a defender algo que se había dejado para las víctimas. Y eran todos esos predios que estaban sembrados en Palma y que las verdaderas víctimas que nosotros habíamos entregado para la reparación y que las verdaderas víctimas de la región del sur de Bolívar no se estaban beneficiando de eso. Qué maravillosa oportunidad que no solamente esté usted hoy representando a la comunidad judía, sino que esté acompañado por gran parte de su comunidad para pedirles una y mil veces perdón, para reafirmar mi compromiso de seguir trabajando en el esclarecimiento de todos estos hechos. No importa si yo era si yo fui, fui responsable o no. Tengo un compromiso con la región del sur de Bolívar especialmente, con las comunidades de, del municipio de San Pablo, de Cantagallo, de Cimití, de Santa Rosa, de Morales, de Regidor, de Río Viejo, de Arenal, en Lima todos los municipios del sur de Bolívar de seguir aportando todo lo que esté en mi cáncer para que ustedes sean reparados para que ustedes sean reconocidos verdaderamente como víctimas y sean valorados por la parte esencial de todo un proceso de justicia transicional Así debe ser. Tengo claro del esfuerzo que muchas víctimas están haciendo para llegar hasta aquí hoy. Muchas de ellas prestando los pasajes para poder llegar. Lo que no puedo aceptar jamás es que esos bienes que se entregaron hace años para que las instituciones del Estado los administraran, varios de ellos están en manos 